Saudações, habitantes do Mundo dos Doze. Esse é o terceiro episódio da minha série Jogando do Zero, com um time orientado para o combate próximo. Se você tiver perdido algum episódio, vai ter um link para a playlist dessa série na descrição do vídeo. E se você quiser acompanhar essa saga ao vivo, basta seguir meu canal lá na Twitch. Os episódios aqui no YouTube são apenas os resumos e os pontos mais interessantes dessa aventura. No episódio anterior, nossos guerreiros começaram a construir seus nomes na Cidade dos Mercenários, a.k.a. Astrubi. Eles realizaram tantos serviços braçais que acabaram se tornando mais fortes e mais ricos o suficiente para comprar novos equipamentos. Com itens novos, a moral da trupe estava lá em cima. Quais seriam as aventuras que os aguardam dessa vez? Você vai ter que descobrir, mas eu já te adianto uma informação. Nesse episódio, eles conhecem uma importante entidade na história deles, a Trosk. Mais bem equipado, a primeira coisa que eu fiz foi terminar de ajudar o pobre Goblin Prime, que estava com problemas de impressão gráfica para seus livros e gravuras. Talvez vocês lembrem dele do último vídeo. Eu havia parado de fazer essa missão quando cheguei na etapa de derrotar ratos no esgoto para colher... matéria orgânica deles. Eles eram inimigos formidáveis para meus pequenos guerreiros de Sete Pio. Mas agora, com o Sete Quack, nós estaríamos em pé de igualdade. Depois de uma pequena viagem insalubre aos esgotos de Astrub, consegui juntar todos os ingredientes necessários para resolver o problema do pequeno Goblin. Acho bom ter um banho incluído nessa recompensa, eu certamente vou precisar. Após resolver o problema dele, podemos ver os resultados da nossa ajuda. Ele nos mostra um exemplar de seu livro de gravuras. Olha que legal. A próxima pessoa que ajudamos foi a Sindicato, que queria recuperar objetos roubados pelos minúsculos vilinsetos. Eu ainda não tinha o nível de caçador para poder obter as carnes dos vilinsetos, mas eu resolvi adentrar no lar deles mesmo assim. Eu havia acabado de trocar de equipamentos e eu queria testar meus novos limites. Foi necessário comprar um objeto mágico capaz de reduzir nossos tamanhos para adentrar no antro dessas criaturas. Afinal, elas são minúsculas. O objeto capaz de fazer isso é a varinha miúda, e felizmente ela não é muito cara. Eventualmente, enfrentamos o chefe dos vilinsetos, o próprio Caroblata. Esse é o chefe de calabouço mais forte da área gratuita do jogo. Porém, a arte imita a vida. E na vida, pássaros comem insetos no café da manhã. E foi isso que eu fiz. Eu devorei toda a força de vontade do Caroblata. Ele não foi páreo para esses aventureiros. Eu estava tentando fazer os sucessos pegajoso e último. Porém, acabei falhando o pegajoso em um momento de desatenção. Mas sem problemas, depois eu volto e faço. Meu objetivo ao completar esse calabouço era apenas recuperar os objetos roubados pelos vilinsetos. Porém, ao derrotar o chefe de calabouço, me deparo com um biscoito mágico. Querubim certamente iria querer saber mais sobre isso. Ao levar o biscoito para ele, descobrimos uma trama muito mais profunda e sombria do que esse alegre biscoito nos levaria a crer. Os vilinsetos haviam roubado esse biscoito a mando de Cinza Mist Gris, uma dos membros da Irmandade dos Esquecidos, uma confraria de sinistros personagens com objetivos tão sombrios quanto misteriosos. E a pior parte, todos os seus membros são filhos divinos. É isso mesmo, filhos dos doze deuses e dos dragões. Eu acabava de me tornar inimigo de entidades imortais. Pensando bem, eu deveria ter deixado aquele biscoito quieto, não é mesmo? Espero que Querubim me ajude a combatê-los quando a hora chegar. E por falar em Querubim, ele me mostrou um pouco de sua terra natal, Eka Fliperama. Em troca, me livrei de algumas pulgas que residiam lá. Afinal, gatos odeiam pulgas. Após entregar as quinquilharias roubadas para sindicato, eu havia completado todos os problemas dos cidadãos que me foram passados para resolver. Eu precisava de um descanso, então fui procurar um trabalho mais leve. Aqui, eu decidi comprar um mascote Buak nível 1 para cada personagem meu que estava usando o set Quack. Dessa forma, eu ganhava um pequeno bônus de atributos pelo conjunto do set, mesmo que o Buak não desse nenhum bônus por ser nível 1. O preço deles estava extremamente barato, menos de mil camas cada um. Então, foi um bom investimento. Ajudei a cabeleireira a completar sua coleção de cabelos, uma vez que suas perucas estavam em falta. Depois dessa atividade muito entediante, minha sede por batalhas havia retornado. E ao conversar com um dos aprendizes de Otomai, descobri que havia uma besta solta na cidade, causando muita confusão. Era meu dever ajudá-lo. Depois de bolar um incrível plano e plantar inúmeras armadilhas, capturamos a besta. Porém, 
A besta não era ninguém mais, ninguém menos do que Jekyll, um coitado Goblin alquimista que acabou tomando a poção errada. Que pestinha. Nos meus passeios por Astrub, descobri sobre a família Terra os maiores caçadores de tesouro do mundo dos doze. Essa pode ser uma atividade muito lucrativa se você joga com apenas uma conta. Ela envolve literalmente embarcar em uma caça ao tesouro. Tem um vídeo explicando tudo sobre essa atividade e eu vou deixar na descrição do vídeo. Em meus passeios, também descobri sobre os companheiros e seu refúgio novo no vilarejo de Amakna. É um lugar muito bonito onde você pode conhecer mais sobre todos os companheiros do jogo. Vale a pena visitar, nem que seja apenas para conhecer. Resolvi também os problemas do velho Earth Trap Chat, que fazia experimentos em plantas. Olha que perigo. Uma delas inclusive tentou me comer. Mas, no final das contas, os experimentos do veterano Earth poderiam ajudar os problemas nas plantações de astrube. Realmente, há males que vêm para o bem. A aventura estava muito divertida. Eu conhecia vários personagens incríveis. Cheguei até a conhecer um papatudo que tinha uma premonição horrível para o mundo. Começa a falar com uma voz profunda enquanto seus olhos queimam com fogo ardente. O fim dos tempos está próximo. Se eu fosse você, escolheria o lado certo. <risos> muito bom. Meu Deus, Sean, do que você está falando? Acho que só o tempo irá dizer. Mas enfim, o Sean pertencia ao trabalhador discípulo de Sete, que viria a me dar a minha missão mais difícil até agora. Uma besta, sim, outra besta, estaria atacando lenhadores nas florestas de Astrube. Poucos tinham o privilégio de sobreviver. Era mais um trabalho que deveríamos realizar em prol do bem-estar dos atrubianos. Nossas investigações nos levaram a esse terrível e temível homem-urso. Um homem com um olhar vazio, desprovido de alma e qualquer bondade. Um verdadeiro inimigo que se tornaria o meu primeiro nêmesis de Astrube. Eu fui derrotado, e derrotado, e derrotado, e derrotado. Eu já não aguentava mais olhar para a cara desse peludo. Felizmente, com a ajuda de Artan, dos deuses, de Reza e de muita sorte, eu finalmente consegui derrotá-lo com todos os personagens. Você conseguiu? Sim. E o que ele custou? Tudo o que eu tinha. Artan, um guerreiro Ecaflip, foi crucial para nossa vitória. Ele lutou bravamente ao nosso lado. Artan realmente vive pelo tema, um por todos e todos por um. Que guerreiro altruísta. Nós certamente o encontraremos novamente no futuro. Outros indivíduos que precisaram da nossa ajuda foi o guarda-lã da Tainela e a Erika Arioca, que estavam tendo problemas com os porcaços. Esses desonestos porcos estavam roubando o rebanho da Tainela. Era mais uma tarefa para a nossa trupe. Garantimos a segurança de todas as papatudetes que abastecem as trupe e o resto do continente amacniano. Eu me envolvi em todo tipo de trabalho e aventura. No cemitério de Astrub, eu ajudei o sacerdote Nistracolamos a exorcizar alguns espíritos que não queriam fazer a passagem para o outro mundo. Inclusive, o espírito final dessa missão, o Close Combat, é um inimigo muito formidável. Não hesite em pedir ajuda para suceder nesse combate. Ajudei também a coveira Beck Gore a desmantelar uma rede criminosa de ladrões de túmulos. Os monstros habitantes do cemitério inclusive nos ajudaram a derrotar esses ladrões de covas. Os mortos podiam enfim descansar em paz. Depois de diversas aventuras e trabalhos, nossos guerreiros perceberam que não sabiam muito sobre si mesmos ainda. Então, cada um deles embarcou em uma jornada individual onde eles aprenderiam mais sobre si mesmos e sobre suas divindades. Era hora de fazer as missões de classe. O Kilorf Golden Retriever descobriu mais sobre as dificuldades enfrentadas pelos Kilorfs na populosa Astrube. Há muito preconceito com os Kilorfs. As pessoas geralmente os consideram como bestas bárbaras, desprovidas de bom senso e empatia. Mas eu os provei errados, ajudando diversos recrutas Kilorfs da milícia Astrubiana para que eles pudessem proteger o resto dos habitantes de Astrube. Pouco a pouco, nós iríamos mudar esse estigma. O Zran, Losing My Bones, conheceu o manda-chuva dos Zrans em Astrube, o próprio Gojivol Escafurtado. Descobrimos que havia um ladrão solto em Astrube que não tinha permissão do chefe dos Zrans para estar roubando coisas assim? Que desaforo, não é mesmo? Tivemos que levá-lo à justiça a horas. Só nós podemos roubar os outros. O Zobal G de Golden conheceu e ajudou o representante Zobal em Astrube. Ribabá, que estava tendo problemas com 40 ladinos. Ribabá e os 40 ladinos. Daria um bom título para uma obra, não é mesmo? De qualquer forma, ajudei-o e ganhei seu respeito. 
A Feca, Rigéia, conheceu a Listeria, filha do próprio chefe do conselho de Astrube, Falanster, parente do rei de Amacna, Alistair. A Listeria me deu a tarefa de testar a paciência e boa vontade de diversos guardas astrubianos. Afinal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ensinamos a alguns guardas como agir de forma adequada. Em alguns casos, apenas com uma boa conversa. E em outros, tivemos que ir pelo caminho mais difícil. Nossa Sacra Herediana conheceu mais sobre o sacrifício e os sofrimentos da nossa deusa Sacra e da nossa classe toda. Ajudei Saketsu a recuperar as cinco lâminas do sofrimento, relíquias sagradas para os Sacres, que haviam sido roubadas. Essas lâminas possuem vontade própria e reagem ao sofrimento dos seres que elas encontram. Em mãos erradas, isso poderia ser muito perigoso. Por fim, nosso Eka Flip Prrlucky ajudou um compadre Eka Flip chamado Miau Miau, que havia sido amaldiçoado com sorte infinita. A grande maioria das pessoas veria isso como uma bênção e não uma maldição. Mas a grande maioria das pessoas não conhece a natureza Eka Flipiana. Eka Flips gostam de adrenalina, da sorte, do jogo, das chances. Com sorte infinita, não há mais surpresas. As pessoas acham que você está trapaceando. Tive que realizar diversas atividades que dão azar para tentar canalizar isso. Quebrei espelhos, cruzei caminho com miaus negros, passei debaixo de escadas e muitas outras atividades azaradas. Por fim, a entidade que amaldiçoou o miau miau, o leprechão, apareceu e eu pude reverter a maldição. Ou bênção, como você preferir. Todas essas atividades me trouxeram reputação perante o conselho de Astrube. Isso viria a me permitir a pegar trabalhos mais importantes. Porém, antes de realizar mais trabalhos, resolvi ir me divertir um pouco enfrentando algumas masmorras. Voltei no Papatudo Real e completei os sucessos faltantes. Fiz os sucessos duo e prudente ao mesmo tempo, que é o antigo Pusilânime, onde você não pode terminar em células adjacentes a inimigos. Foi razoavelmente tranquilo, eu já estava bem mais forte do que esses carneiros bem alimentados. Com esses sucessos, eu atingia nível 51 no meu time. Em qual nível será que eu terminarei Astrube, hein? Novas oportunidades de trabalho surgiram na prefeitura de Astrube. Havia um pilantra que tinha dado golpes em metade da cidade de Astrube, incluindo figuras como o antiquário Querubim Crepim, o banqueiro HSBC, a bibliotecária Aislin e o indivíduo até mesmo era procurado no reino de Amacna. Durante minhas investigações, tive que ajudar um trio de anotrofes turistas que foram enganadas por esse mesmo patife. Ele estava começando a me tirar do sério. No final das contas, Querubim bolou um plano e nós conseguimos capturar o charlatão. Ele vai ver o sol nascer quadrado por um bom tempo. Em seguida, peguei um trabalho de investigar por que estava ocorrendo muita contaminação nos arredores de Astrube. As pessoas passavam mal, os animais ficavam doentes e as plantações morriam. O que estava acontecendo? No final das contas, era apenas um minerador muito sem noção que foi morar em uma caverna cheia de bolor e descartou tudo no lençol freático de Astrube. O que poderia dar errado, né? De qualquer forma, agora que os alquimistas sabiam a causa de toda a contaminação, eles poderiam tratar o problema de forma eficaz. Resolvi também problemas na cadeia alimentícia de Astrube, onde a fornecedora de carne estava tendo problemas com criminosos. Mas, no final das contas, ela também escondia um segredinho sujo. Também fabriquei um novo golem mágico para que a milícia de Astrube pudesse treinar seus novos recrutas. E o meu último trabalho casual foi resgatar o aprendiz forjamago Vanguei de uma enrascada que ele havia se metido, a missão chamada O Rebelde da Floresta. Vale dizer que essa missão apresenta uma luta que deve ser realizada sozinha e que muita gente tem dificuldade. Você e Vanguei devem lutar contra quatro vigaristas. Porém, o Vanguei bufa o seu personagem turno sim, turno não. E um desses buffs é um aumento de 200 danos fixos. Esse aumento de 200 danos fixos é somado em todas as linhas de dano do seu feitiço ou arma. Portanto, um truque muito valioso é equipar uma espada do Papa Tudo Real para esse combate, porque essa espada tem 4 linhas de dano. Isso quer dizer que você vai estar dando espadada de no mínimo 800 de dano. É um dano colossalmente absurdo para esse nível. Com essa informação, você consegue vencer esse combate sem muitas dificuldades. Me ajuda. Vocês ouviram isso? Que voz é essa que se comunica comigo? Quem é você? O que você quer? E todos os meus feitos haviam chegado aos ouvidos de Falanster, o chefe do conselho de Astrube. Vapores tóxicos poluem as minas astrubianas há anos, e os enotrofes acham que os ratos têm envolvimento nisso. 
eu precisava encontrar o chefe dos ratos e esclarecer isso de uma vez por todas. E claro, eu não iria de mãos abanando. Um bom suborno <coughs> presente pode abrir muitas bocas. No meio do caminho, no entanto, uns ratos ousados tentaram roubar o queijo que o levava para o líder dos corredores. Tive que ensinar uma lição a eles. Mas, após minha reunião com o líder dos ratos, descobri que eles não tinham envolvimento com os vapores tóxicos da mina. Porém, eles me deram uma valiosa dica. Havia pelos de guaimos em diversos dutos. O que será que essas pequenas criaturas peludas e amantes de escavação estavam tramando? Me ajuda. A voz está ficando mais intensa. Sinto que estou chegando mais perto de onde eu devo estar. Próximo destino, Pedreira de Astrube. Ao investigar o lar dos guaimos, me deparei com um ambiente com muita proteção. Havia uma enorme porta de cofre com vigilância extra. Era ali que eu encontraria respostas. E, após causar uma enorme distração para os guardas, eu me infiltrei nessa fortaleza. E eu encontrei muito mais do que eu imaginaria encontrar. Havia um pequeno dragão preso em uma máquina, trabalhando incessantemente para os guaimos. Os vapores eram familiares. Essa era a fonte dos vapores tóxicos das minas astrubianas. Mas quem era esse dragão? Por que ele estava ali? Eu vim em busca de respostas, mas só encontrei mais perguntas. Ratroski queria sair, mas os guaimos não deixam. Eles dizem que Ratroski não é inteligente e que por isso é melhor ele ficar preso. Embora eu não estivesse entendendo nada até então, eu sentia dentro de mim que precisava livrar esse dragão desta escravidão. Conseguimos fugir e o dragão Ratroski se provou um formidável combatente. Ele derrotou hordas e hordas de guaimos por si só. Era melhor informar Falanster sobre toda a situação. Ele conseguiria impedi-los e eliminar a fonte dos vapores tóxicos. Mas nossa missão se tornou outra. Eu precisava saber quem era Hatrosk, o pequeno dragão que conseguia se transformar em esquilo. E a melhor fonte de conhecimento, claro, são os livros. Biblioteca, aqui vamos nós. Acontece que nem mesmo a bibliotecária Aisling tinha informações concretas sobre o dragão. Ela conhecia lendas sobre um esquilo cinza. Ela também conhecia uma história de um dragão cinza que havia salvado as Trube várias vezes, antes mesmo da criação dos seis Dofos Primordiais. Porém, arquivos tão antigos como estes haviam sido destruídos há centenas de anos atrás. Seria necessário muita pesquisa em diversos documentos para termos mais informações sobre Hatrosk. Enquanto Weisling reunia informações, um recruta da milícia trazia um recado do chefe da guarda astrubiana, Igorante, para mim. Minha presença era requisitada na floresta, onde mais informações sobre os dofos falsos haviam sido descobertas. Isso mesmo, aquele dofala que eu confisquei do pandala criminoso Noah. Parece que um esconderijo foi descoberto na floresta. Porém, ao chegar no local, fui emboscado pelos próprios recrutas que transmitiram o recado. Como eu fui cair nessa? No final das contas, Igorante não sabia de nada sobre isso. Estava claro, eu estava na mira da organização criminosa por atrapalhar o seu negócio sujo. Eu acabava de aprender sobre os pandicazes, pandalas rebeldes, fanáticos e extremistas que não suportam ver estrangeiros em pandala procurando por dofos. Eles tentam enganar e desmotivar os aventureiros distribuindo dofos falsos. Porém, os pandicazes poderiam desgastar as relações entre Astrube e pandala. Era hora de embarcar em uma missão diplomática. Além disso, Falanster me informou que havia um local sagrado ligado à lenda dos seis dofos primordiais em pandala. Isso poderia me trazer respostas. Portanto, esse destino simbolizava dois coelhos com uma caixa dada só para mim. Para atravessar a ponte de Pandala, eu precisei tomar uma vacina. E para ajudar a fabricar a vacina, eu precisei coletar incontáveis carrapatos dos papatudos. A vida realmente é uma montanha-russa. Uma hora você está em uma situação de risco na floresta, sendo emboscado por pandicazes perigosos, e em outra você está colhendo carrapato de carneiro. Eu havia chegado em Pandala mas encontrar a representante dos Pandalas, a Daimia Hikome, não seria tão fácil quanto eu pensava. Eu precisaria merecer aquela audiência. Não era agora que eu conseguiria as respostas que eu queria. Precisaria aumentar minha reputação em Pandala. Por enquanto, eu tinha assuntos mais importantes em Astrube. A Aislin havia progredido nas nossas pesquisas sobre o Dragão Cinza. Informações foram encontradas em um livro que quase foi queimado na forja. Fui capaz de salvar o livro no último minuto. Embora tenha sido necessário requisitar a ajuda do Mago Axe para reparar os danos que o fogo da forja causou ao livro. Enquanto o Mago Axe fazia sua mágica, Aislin encontrou outro documento que mencionava Hatrosk. 
Porém, esse pergaminho havia sido roubado pelos ratos. Por que eu sempre tenho que ir parar no esgoto? Depois de recuperar o pergaminho, seria necessário traduzi-lo, pois estava escrito em astrubiano antigo. E esses dois documentos, o livro quase queimado e o pergaminho roubado, eram a chave para entender quem era Ratroski. Enquanto o pergaminho era traduzido, fui consultar o livro, que já havia sido restaurado. O livro contava a história da criação de Astrub. Astrub começou como um relés acampamento do bando de mercenários de Brutas, um chefe carismático e estratégico. Essa fama rapidamente se espalhou e seu exército crescia cada vez mais, até que seu acampamento se tornou uma praça forte de tão populosa. Eventualmente, essa praça forte se tornou uma cidade independente. A agora cidade de Astrub participou e venceu diversas guerras e contava com poderosos aliados. O mais impressionante deles, sem dúvida, era Hatrosk, o dragão cinza, que protegeu Astrub por mais de dois séculos. Sua morte veio junto com a de seu companheiro, o Cavaleiro do Outono, um herói de bravura lendária. Esse sacrifício dos dois pôs um fim à invasão dos crocodilos a Astrub, liderados pelo Imperador Sangrador de Jade. Muito tempo depois, depois de muitas batalhas e muitas perdas também, Astrub decidiu não mais se envolver em combates e se tornou uma cidade comerciante, status que possui até o dia de hoje. Depois de conhecer as origens de Astrub, era hora de consultar o outro documento. A essa altura, o pergaminho já havia sido traduzido. O pergaminho contava a história de um tempo onde Astrub estava sendo assolada por uma pandemia. E isso ocorreu antes mesmo dos próprios seis dofos primordiais serem criados. Batalhas eram possíveis de ser vencidas com suor e sangue. Mas como vencer uma doença? Os habitantes rezavam para os doze deuses, para que eles os poupassem ou então concedessem um adeus rápido e indolor. Mas um cavaleiro resolveu desafiar os deuses. Esse cavaleiro viria a ser conhecido como o Cavaleiro do Outono. O cavaleiro subiu ao topo de uma colina, ergueu sua espada aos céus e se rebelou. Uma gigantesca sombra desceu das nuvens. Essa sombra batia suas enormes asas e era coberta de escamas. Era um dragão cinza. Era Atrosk. Seu olhar sombrio e severo trazia uma punição. O dragão inflava o seu peito e se preparava para entregar o castigo divino. Porém, onde mortais comuns tremeriam de medo ou sairiam correndo, o cavaleiro do outono abaixou seu escudo e fincou sua espada no chão. Todos os caminhos levam ao externo, o mundo dos mortos. Este é o destino inevitável dos mortais. O tempo parou e as estrelas se apagaram por um instante enquanto os poderes do Cosmos observavam a cena. Hatrosk também parou, impressionado pela coragem do herói. Neste momento, ele decidiu poupar não apenas a vida do cavaleiro, mas também toda a vida em Astrub. Neste dia, a morte escolheu a vida. E a partir deste momento, Hatrosk se tornou o protetor da cidade dos mercenários, Astrub, e também um grande amigo do cavaleiro do outono, que ousou enfrentar o destino. Mas o outono não é eterno, e as folhas acabaram sendo levadas pelo vento. Todos os caminhos levam ao externo, o mundo dos mortos. Este é o destino inevitável dos mortais. Depois de ter ficado todo arrepiado e de enxugar um pouco as lágrimas causadas pelos pequenos ninjas invisíveis que cortaram cebolas perto dos meus olhos, eu fui conversar com Hatroski e relembrá-lo desses acontecimentos. Afinal, Hatroski havia há pouco tempo eclodido de seu Dófus novamente e não se lembrava de muita coisa do passado. Hatrosk se lembrou de certas partes de seu passado e quis reencontrar o Cavaleiro do Outono. Essa seria uma tarefa difícil, pois ao contrário de Hatrosk, um dragão, o Cavaleiro do Outono era apenas um mortal, e já havia sido levado pelo tempo. Porém, o espírito do Cavaleiro ainda permanecia forte em algum lugar. Embarcamos juntos em uma saga no cemitério de Astrub, local onde o Cavaleiro havia sido enterrado, para reencontrar os dois grandes amigos. Com a ajuda do sacerdote local, Nistracolamos, conseguimos fazer com que Hatroski conversasse com seu antigo amigo. O cavaleiro avisou sobre uma tempestade que se aproximava, e Hatroski se mostrou disposto a lutar novamente, caso seja necessário. Hatroski ficou muito feliz de reencontrar seu antigo amigo e disse que, com certeza, o caminho do cavaleiro do outono e o nosso se cruzarão em algum momento. Estarei ansiosamente aguardando para conhecer um herói tão grandioso quanto ele. Hatroski não se esquecerá do que fizemos por ele, e certamente esse é o início de uma grande amizade. Hatroski passa a confiar em mim. Inclusive, me tornou guardião de seu Dofus, o Dofus Prateado, o primeiro Dofus de importância que conquistei. 
A jornada dos nossos guerreiros em Astrube havia terminado. Eles haviam adquirido muita experiência e conhecimento, haviam feito amigos e começado a construir suas reputações. Ao terminar alguns sucessos faltantes de monstros e calabouços de Astrube, o grupo atingia o nível 57 e estava pronto para desafios maiores, para enfrentar o seu destino, seja ele qual for. Se você também quer descobrir para onde essa aventura os levará, fique de olho nos próximos episódios. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG.